关总，好久不见，你还这么小心谨慎啊？<笑>小心，使得万年船呀！验货吧。很好，冷小姐。这个钱是不会有假的，你们是做什么的？我王某人还不知道吗？周队，抓人吧！看到孩子没有？周队怎么办？先把孩子引开。我去。哎，小红。在这深山里，还有这么漂亮的小女孩。冷月秀手臂上被抓伤的地方，和吴杰指甲中的皮肤组织 DNA 完全吻合。还有，冷月秀很多衣服都和吴杰的是一模一样，包括那套黑色的套裙。好，我们是该叫你冷月秀啊，还是应该叫你吴杰？什么意思？认识这个人吗？有点印象，以前在夜会的时候见过。没那么简单吧？吴杰小区的人说，你跟吴杰经常是同出同进，而且穿同样的衣服，岂止是见过？冷月秀，你手臂上的伤是怎么弄的？家里的猫抓伤的，警官。我在做什么？我真的不知道。我只是个跑腿的，老板让我干什么就干什么了，我什么都不知道。好，什么都不知道。那我来告诉你，在这张 DNA 报告的检测中说，吴杰手指甲里面留的皮肤组织和你的 DNA 是一致的。你要怎么解释？为什么要杀吴杰？他知道我的事太多了。是他知道你的事儿太多，还是你故意要嫁祸于人？什么意思？你说
。好，我替你说。七月四日，丽南出嫁那天晚上，你知道丽南约了吴杰，你换了和吴杰一模一样的套裙，黑色。在吴杰离开之后。你算准的时间进入了丽兰房间，在丽兰洗澡的时候杀了他，然后离开，是不是这样？不是，我没杀丽兰。你没杀，杨南秀，你很聪明，你利用和吴杰身形相似，从监控录像中看，出入丽兰房间的人只有吴杰一个。可是你却忽略了一个问题，你虽然换上了跟吴杰一样的衣服，但是你没有戴上和吴杰一样的项链。嫌疑全都引到吴杰一个人身上，然后再杀了吴杰，还制造了吴杰畏罪自杀的假象。你以为这样就可以把自己全部都摘出来了，是吗？说，你为什么要杀丽兰？这不是我的主意。谁的主意？不是关浩兴指示的。我说的都是真的，这都是关浩兴的主意，是他指示的。之前，吴杰离开歌厅。和我在同一家夜总会上班，因为我跟他长得很像，当时总经理来这要给他剪棉花，也就是因为这个，后来关浩兴才让我扮成吴杰，杀死丽娜。关浩兴为什么要杀丽娜？关浩兴的公司只是个幌子，其实是做假钞交易的。丽娜平时就贪杯好色，在外面也没少用假钱结账。酒后还常说一些不该说的话，关浩兴就觉得他没用了，暴露了，就想除掉他。你是怎么认识关浩兴的？是通过丽南，丽南经常去夜总会找吴杰，也看上了我。后来，丽南把我介绍给关浩兴，我们就……你就和他们一起参与了假币的贩卖。那么那些假币现在存放在什么地方？那叫关浩清的别墅里。报告方警官，我们在卧室的洗手间里发现了一箱钱，现在怀疑是假钞。去看看。
，哎，我可告诉你们，你们站岗后来可真的不客气了，这走廊被你们装成什么样子了，还让人活动，你马上给我走，再不走我真的报警了。你要打扰了刑警队的，警察，那正好，这事你们好好管管吧。这发生什么事儿了？你们问他去，都是他家惹的事儿，放着好好的日子不过，什么玩意儿，一块臭肉坏了一锅汤。哇，这么大脾气啊！可也是，这事放在谁身上，谁也闹心呀、啊。这墙给喷的，你看看，我的天！你这叫报案不实，凶杀案跟一般的刑事案件能一样吗？我怎么就报案不实了？哦，非得闹出人命来才叫报案实。这早上起来出的好好的，看看现在，都给我们打成这样了，还有没有王法了？那我们家还敢不敢出门了？你们是不是警察？管不管？说句话，你你给我少说两句吧。也就我对你好，警察同志，真的是有人说要杀我啊！您您瞧瞧，那我这脑袋都给打破了，这这这以后我还敢出门吗？是什么人要杀你？为什么原因要杀你？你慢慢说来好吗？还不就是因为那些破狗？您说这事能怨我吗？说具体点，到底怎么回事？我们这小区里到处都是这些没人管、没人要的流浪狗，成天这么闹腾。我们家小芳眼瞅着就要高考了。就想能清静点背背书，咱们做家长的，谁不都得为自己孩子都想想，是不是？啊，这可倒好。哎，我们家小芳前两天这下晚自习回来，这还让狗给咬了。那那，你你你，您瞅瞅，来来，给给警察瞅瞅。那那你你你你，你看这牙印那那我们家孩子这好好的招谁惹谁了？怎么就遭这份罪？你说说。那么大孩子能让狗给咬？我是明人，不做暗事啊。我把那些狗都给收拾了，就图个清净。哎，为这事儿有位记者还急吃白咧的，只跟我掰扯道理，还把我的照片给发到网上去了。他还真以为我不懂似的。哎，我又没有伤害国家保护的野生动物，我一没碰大熊猫，二没打东北虎。你没看见这满大街的狗肉馆，哪家卖的狗肉不是东一只西一只打来的狗啊？干嘛跟我一日较劲儿？妈，你帮我把资讯来发。哎，你看，你给他签个字。嗯，就赖那记者瞎跟着掺和，愣说我们这口袋嗨，虐待动物，弄得现在人都跟我们不和。这个小区里楼上楼下的，哪家不嫌这流浪狗吵啊？那个小红他妈都得忧郁症了。您再看看这楼道里，这防盗门都成什么样了？我们家小芳上学都让人给拦着，说要杀我们全家，我能不报案吗？我。就是，哎，这什么呀？你就让我签字？哎呀，他那个报考志愿的申请表。哦哦哦哦哦哦哦哎，哎，小芳，哎，咱们上次不是说好了，不报那么远吗？那你你你看这，又是新疆又是西藏的，你报那么远，我跟你妈就是把胳膊伸直了也够够不着你。这这不成啊！咱报近点，听见没有？小芳，你爸跟你说话，你听见没有？哎，这个我先不签，你到学校赶紧跟老师去把它改过来啊。这孩子，这样吧，你跟我们回一下刑警队，咱们立个案，呃，我们也好做手调查。哎，那我可把话说好了啊。嗯，我们这口子的命可就交给你们了。如果要是真是出点什么差错，我可是不依不饶你们。周队芳姐，其实这事儿啊，我还真早就知道了，在网上也算是个大事儿了。嗯，但是没想到会闹到现在这个地步。这事儿我也知道，那个楼道还没拍的照片发到网上去了。到底怎么回事？你们俩说清楚点。在王阳林小区啊，有几只流浪狗，王阳林呢就斜着狗闹腾，就拿着棍子去打狗，结果正好被一个记者拍下来了。记者也去劝王亚林，王亚林不听，还打了那个记者。结果呀、啊，这记者一气之下就把照片放网上了。我跟你说那照片啊，哎，你看到照片了吗？血腥，太血腥。记者呀、啊，不止把照片放到自己博客上，还放到一些大网站的论坛上 ，N 多网友跟帖，点击率差不多得有几十万了吧？没有人不恨这个王亚林的。还有一些狂热的网友还发了什么网络通缉令。不过我说啊。王亚林也活该！你说这狗招谁惹谁了？死的太惨了。刘大夫，你说什么？啊
刚才叫什么？网络通缉令。对。什么意思啊？哎，周队，你可别小瞧那些在网上折腾那些网友。那个记者不是把王亚林的事儿发到网上了吗？啊。但未必他知道王亚林是谁。哎，那些网友就能给你查出来这个王亚林姓谁、名谁、年龄、住在哪儿，给你查一底儿掉。哎，张。你把那个网打印的那个网页页面拿过来。王亚林的老婆不是报案了吗？这通缉令都落实到家了，还能不害怕吗？你看看周队，什么玩意儿？这王亚林啊，做的是过分，可也不应该泼油漆、写过激言辞啊。再说了，那些流浪狗的主人，假如不随便的抛弃这些流浪狗，哪有这么多花花事啊？是吧？在网上给我找出那些无故挑事的网民，嗯，发什么啊？网络通缉令啊，他们有权利发通缉令啊，想治谁罪就定谁罪，找谁就找谁，还要随便往人家泼油漆，这不胡闹吗？这是。小婷啊，嗯，这个案子呢，你跟踪一下，嗯，你们两个抓紧时间办。好。啊？哎，周队，这案件也太没技术性了。哎呀，我说二宝同志啊，这是做生意吗？人民群众无小事，对不对，芳姐？<笑>去，去去。<笑>去<笑>芳姐啊，哎呀，我和艾宝不是查了一天了，就这个网站论坛的特别特别的火，大部分都是谴责王亚林的网友在上面留的言，都是替流浪狗说话的狂热支持者。哎，你还别说哎。真有一个人提到了用弹弓打王彦霖的事儿，一个 ID 叫做“这是替天行道”的人说是他用弹弓打的王亚霖，说他有鼻子有眼儿的。哎，你看，你看，你看这写的，都说他打得好，而且不少还都是那个动物保护协会的。行了，你们俩别瞎起哄。成功，你怎么样 ？IP 地址查到没啊？什么弹弓都用上，什么意思啊？查了。承认用弹弓打王亚林的这个人登记的 IP 地址是天心网吧，现在上网都登记身份证，一查就查到了。这个小子呢，还是在这件事上是个骨干，支持人特别多。什么骨干？这就聚众闹事儿。再查查这个。不是，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，这这，就这儿。干什么呀？有什么事不能在里面说？哎，是他吗？哎，是不是你在网上说打王爱莲？哦，我知道了，你俩是为那狗的事儿来的吧？对，我们就是为狗的事儿来的。嗨，那你们啊就找对人了。哎，我跟你们说，这两天来找我的人可都是为了这个事儿。我就说吧，咱们都是有血性的人，所以啊。应该团结一切能团结的力量，哎，布置个好点计划，不光是让他受皮肉之苦。哎，你还想耍什么花样啊？呵，这这姐姐脾气可够暴的，那可是十几条狗啊！那小狗才刚出生这么点的时候，一棒就被打死了，狗的命就不是命了呀！哼，小爷这次弹弓是打头上了，下次打哪，那我可不敢说。我们是警察，就为你用弹弓打人事来的。跟我们走一趟吧，你这是聚众闹事。走就走，谁怕谁啊？一人做事一人当，就是我打的，怎么了？我就不想让那王亚林那小子好过，肯到公安局告我。哼，下次我见到他，我还打他呢。哎哎，快快，过来过来过来过来，哎，就是你，快快快，我们是警察，问你点事儿。我我我不认识他，什么你认不认识他？你这是干嘛的？你别告诉我你是搞装修的啊！小峰哥，这怎么回事啊？这，这，这,这是这是警察一环啊！让你跟走就跟走，哪那么多废话？上车上车！你油漆放哪？拎好了拎好了，别别听洒了。上车。上车杜哥，现在这些小孩再不管管，得出大事，胆儿太大。站站站站站站起来！你躺着得了呗，我我就看好了，别整洒了。我说，我我我我我真没干什么。说吧，有鸡腿怎么回事、啊？顾哥，我跟你说，幸亏今天我发现的早，要不然王亚林他们家又得让他们给泼了。
哎，你是不是给人家泼油漆上瘾啊？啊，人家跟你有啥仇啊？你骂人家泼油漆的，大大哥，我就泼点油漆，就一次，真的，这这这我刚想泼，第二次被逮上了，我我我以后再再也不泼行了。谁是你大哥？你还想再泼？我跟你说，你以为你这没事吗？我告诉你，你这违反了治安管理条例，你知道吧？我拘你个十天半个月是非常轻松，你知道吧？不知道啊，那以以后再也不破，再再也不破。什么玩意儿？以后以后以后，那这次呢？这这这，我我我我我交罚款。我告诉你，你接受教训，你知道吧？年纪轻轻的，我跟你说，别整那些没用的事儿，装什么酷啊？孙小鹏啊，王亚林头上的伤是你打的？没错，是我打。我还真打轻了。那墙上的油漆和塑胶贴呢？也是你带人破的贴的？不关别人的事儿，是我花钱补偿。我说你反了你了，你知不知道你这样做是违反法律的啊？你要弹弓打人，那叫故意伤害罪。那王亚林打死那么多狗怎么办？啊，就他的命是命，狗的命也是命啊。我只不过用弹弓教训他，他就知足吧。行，孙小芳，你爱护动物，这没有人说你有错。王亚林虐待动物，那是他的罪，但是也犯不着你领着人跑人家里边拿油漆往墙上泼吧，也犯不着你拿弹弓打伤人家吧。那难道就因为毛毛弹弓我有罪？我告诉你，事情总有一个最好的解决方法，但绝不是你这样解决。你个胡闹，你这是。老王，这个案子我看就这么结了。哎，啊，不过走之前啊，我还是要跟你说上两句。这个流浪狗的事儿啊，你本来可以向这个街道居委会啊、城管呐、啊、正常的渠道去反映。对，是不应该这么私自就这么处理了。你说，碰上哪个记者，他也会给你曝光啊，对不对？对。再说了，就算你女儿小芳。他也不见得就喜欢你这么啊！啊，是是是，哎，周队长，您放心，这事儿我做的确实是有不对的地方。我那天也是太冲动了，哎，我保证啊，以后再也不会有这种事儿了。行行，好，你回去啊，跟你媳妇也说一下，把心放肚里，没事儿。哎，好好好，好，多谢周队长，多谢多谢，好走啊。哎，周队，你看这吓的。这年头哪有谁为个小猫小狗去杀人啊？那些人就是想出名说大话。我跟你说啊，啊，你说周队啊？啊。也死了。你说什么？就是前两天流浪狗案件那个王亚林。哎呦，那我们可拍着胸脯跟人说，保证您的安全呀。身份证跟钱包都在，不像是抢劫。行，快去看死者头部遭到重物重复性击打，后脑部粉碎性破裂，导致死亡。连续性击打，可能是砖头、石块，现在还分不清，因为他的头部已经崩裂，很多混合物混合在一起。等我们做了试验以后，才能初步断定是什么凶器。这得多大仇啊！弄成这样，现场没有目击证人，也没有找到凶器。脚印有很多种
，但是没什么有价值的线索。大概六点钟，我每天这个点都从这儿跑步。今天早上我跑步的时候，发现脚底下黏糊糊的，我以为踩着狗屎了。低头一看，一滩血，还躺着一个死人。我当时害怕极了，我赶紧报了案，心想，真晦气，以后我再也不从这儿跑了。您在这条路上跑步，有没有看到其他人经过这儿？没有，因为这条路很少有人跑。小张，带他做下笔录啊，谢谢啊。哎呦，我的天哪，这可怎么活呀？这才几天呢？先前我就打电话跟你们说，有人要害我们家那口子，你们就不当回事儿啊？啊？你们还说我什么报案不实，这回实了吧？你们满意了吧？昨天，王亚林是跟什么人出去的？他走之前有没有跟你说到什么地方去？我哪知道？你再仔细想想呢。他也没说跟什么人出去。小芳这孩子，让狗咬了以后，他倒是每天晚上都去接他下晚自习。可是昨天晚上小芳自己回来的。他肯定有事让人拉着去喝酒了，这事儿倒是常有啊。最近几天还有没有人因为狗的事儿到家里来找什么麻烦？没来找麻烦。王亚玲，她跟谁有矛盾吗？我哪知道，她的事儿不让我掺和呀。嗯，前些天，她先前的老婆。倒是来找他好几回。昨天他们还吵得挺厉害的，那女的老是管他要钱，我们哪来那么多钱呀？你是说他的前妻？叫好样。他们离婚的时候，那孩子归他管了，他没事儿啊，就装可怜上我们家来要钱。你说这年头赚钱容易吗？王亚林养活我们娘俩就够紧巴的了，哪还有钱再管他呀？再说了，那孩子是他自己应该要带的，就应该他自己想办法。大姐，我们一定会查清楚的。查清楚管什么用啊？下半辈子你养活我们娘俩啊？别愣在那儿去吃饭，下午还上课呢。小芳啊，这就上学去了。这孩子好，这孩子真好。哼哼哼哼哼小芳那孩子，那孩子真好啊！哟，你俩明白？要出来了？出来了。今天有想明白的什么事儿啊？哎呦，我明白的事儿啊。
，可多了。你们要都像我似的呀，这个世界上哦，可就太平了。哦，秦志哥，你还想明白点什么？我呀，我想明白的事儿可多喽。大叔，这大妈挺有意思，她怎么叫这么个名字？刘大明白。哎，你们买鸡蛋了没有啊？没有啊。又没涨价，你着什么急呀、啊？看看，看看，吃亏了不是啊？<笑>我买了，全是双黄的呀，你们没买吧？吃亏了吧？<笑>双黄的，我一个鸡蛋呢，就给你们买两个鸡蛋呢，<笑>还不多花钱。哎，我跟你说，这是连我警察同志。哎，你给他们讲讲，给他们听个这线索。哎，警察同志啊，就我跟你说，你自己啊，好好的寻思寻思，你看看是不是这么个理儿啊？嗯。哎，那个就是那个先前吧，那个小峰他爸呀，他大人，他还杀了那么多的狗，那那那那凶着呢呢。哎呀，就这里。就你没看出来，那那我早就看出来了。刘大明白，嗯，叫我说呀，你得防范，是不是？看看到底是谁害了小芳的吧。嗯，等会儿，到时候你给大姐这说道说道。嗯，啊是啊，是得防范，是得防范。是。大叔，这大妈她是不是？啊，警察同志，他精神上有点毛病，啊，自从他姑娘出事以后啊，他就魔怔了。你说他傻吧？哎，他走了走十几里地，他还能摸回家？你说他不傻吧？哎，说东家到西张，他没人不掺和的，没有一句顺溜达的话。哎，我们也就习惯了。他姑娘出了什么事儿？这话。好说不好听啊！他那姑娘被一个流氓给糟蹋了，哎，流氓倒是抓起来了，可是他姑娘家呢，一时想不开，寻来短见了。刘大明呢，也够可怜的，一直磨着到现在，也不好。啊，大叔，呃，我想问问，王亚林这个人平时怎么样？呃，王亚林这个人还成，就是脾气有点暴。哎，反过来再说吧，这男人家哪有没有脾气的，是不是？啊！这刘大明白，神神叨叨的，我还以为他真的知道点什么。这案子真让人窝火，前两天还跟人家王亚林说没事儿，啊，心往肚子里搁，这会儿人都没了。自己打自己巴掌。是啊，真够窝火的。大叔。大叔。你看看。有没有看见这个人昨天晚上进过公园？没有，没有看见。大叔，你再仔细想想。姑娘，真没印象。咱们的公园是不收费的，进来进去全是遛弯的老头老太太。您这个人呢，真没见过，对不起啊。谢谢啊。没关系。走吧。杜哥，你说咱都问一圈了，这不什么线索都没有吗？哎，宝儿，别泄气。这才哪到哪啊！你是说王亚林死前有性行为？对。从目前的形式来看，王亚林应该是在自己完全没有防备的情况下被人打到后脑而死。他只有后脑有伤，身体的其他部位没有任何伤痕。凶器是什么东西？砖头
，我刚从局里开会回来。王亚明这个案子影响实在是太坏了。他生前就向我们寻求过保护，咱们自己也以为案子已经破了，可现在王亚明确实就被杀了，这在咱们刑警队还是第一回。接下来怎么办？大家说说看。还能怎么办？接着查呗。从技术科现场提取的情况看。有很多种脚印，但以提取的脚印必须找到嫌疑人才能够比较。公园管理处没有找到有关的线索。凶手会不会跟之前的流浪狗案子有关？那些过街的网民做出什么事儿来，那可不好说。还是应该围绕着王爱林杀害流浪狗这件事展开调查，要不然谁跟他有这么大仇恨？孙小鹏刚治安处罚没几天吧？就算不是那小子，那别的过街的网民也保不齐啊！现在网上跟帖都上百万人，王亚林死的那么惨，怎么看都像是在发泄仇恨。要是想让他的命一刀了结，不就 OK 了吗？折腾那么多道程序干嘛呀？多省事！你说是不是，顾你说杀王亚林是为了发泄仇恨，这个观点我同意。从化验报告来看，王亚林死前有过性行为，那么当天晚上王亚林跟谁在一起，这就非常的关键。跟他发生关系，这个女人到底是谁？她跟王亚林的死有没有关系？赵美云不是说王亚林有个前妻吗？就先从这个前妻查起。王亚林跟我没关系，是跟你没关系了。王亚林他死了，不会吧？三号那天我也去找过他了。你说什么？五月三号那天你还去找过王亚林？对，我是找过他。你接着说，因为我儿子的抚养费拖了一年，硬是赖着不给。儿子不是他的，没良心的东西，硬说我把孩子带走，一分钱都不给我，把钱全部给了小老婆，割包走王外。对那丫头比对自己的亲生儿子还好，早晚他要遭到报应。你这胳膊上的伤怎么回事？天天找王亚林，我们俩吵架，被他抓破了。那五月三号那天晚上，你干嘛去了？我在酒店上夜班，我每天六点到十一点，我在酒楼负责楼道和餐厅卫生。哎，我嫁个没用的男人，还好儿子很懂事，每天接我下班。哎呀，俗话说得好啊，男怕入错行，女怕嫁错郎。不是跟你开玩笑啊，你可得认真点，架好了，要不然啊，可够闹心的。哎，小天，你说这个郝燕会不会有嫌疑啊？你怀疑他？哎，夫妻反目成仇的也不在少数啊。我觉得不太可能。为什么？因为他有个离不开他的儿子。其实想想，女人真的挺不容易的。有的时候为了自己爱的男人认了，有的时候为了自己的孩子忍了